വെൽക്കം ടു ട്വന്റി ടു അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മെയ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഏകദേശം മെയ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മെയ് പത്താം തീയതി വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വരുന്ന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ചില ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷോർട്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എം സി ക്യു എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോർട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ കറണ്ട് അഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ലോഞ്ചേഴ്സ് മില്ലറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ അറ്റ് ദിൽഹട്ട് അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യാസ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് ദി മില്ലറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ എം എ സി അറ്റ് ഡിൽഹട്ട് ഇൻ ദ ന്യൂഡൽഹി അതായത് എന്താ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിലവിൽ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ദില്ലിൽ എന്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മില്ലറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്റർ അഥവാ എം ഇ സി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓൺ ഫിലിം ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ എ എഫ് ഇ ഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ എം ഇ സി കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ദ അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് മില്ലറ്റ്സ് എമങ് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് അതായത് എന്താണ് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് എന്താണ് ഈ മില്ലറ്റ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് ദ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോർപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആരുമായിട്ട് നടത്തുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഡൽഹിയിൽ എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഹൂ ആരാണിത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ക്ലിയർ അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുമായി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് ഏജൻസിയാണ് അല്ലേ ദ നാഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏത് ഏജൻസിയുമാണ് ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസ് തേർട്ടീൻ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ദ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഏപ്രിൽ എവറി ഇയർ ടു കമ്മമറേറ്റ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന എ ബി പി എം ജെ വൈ ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ് ഏത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ബി പി എം ജെ എ വൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പി എം ജെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ എന്താണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാൻമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു റിമംബറൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ഏത് ദിവസമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ദിവസമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാം ദിസ് ഡേ മാർക്സ് ദി ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഹു ഹാസ് എ ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമുക്കറിയാം ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ ബർത്ത്
the Bombay Reorganization Act, which was passed by this day in 1960, created both states. So, the Bombay Reorganization Act is passed by the Bombay Reorganization Act, which is separated from the Gujarat and Maharashtra. It stands for the Gujarati people, history and culture. On this day, a number of events are planned to honor the celebrations. So, what is it? That is the name of 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 Namaka, Kanan Sadiki Madan and Dana, either May first and Nana Gujarati day at Agoshi in the end and significance and again Dana importance and then the end but Kanan between Garden and Dana. I titulate the Arena and Ethaka some standing on the level with another India Pradana Patan to some standing on the Kana Gujarat on the Dana Maharashtra. In the Parangarna Mumbandana, he renders some standing on Nana Le. I never separated on a pinna in the level with Gujarat on the level with night on the end but Namaka, Kanan Sadiki. Clear. Next one. Justice T.S. Shivaganam appointed as Chief Justice of Calcutta High Court. Okay, the Indian government has officially announced the appointment of Justice T.S. Shivaganam as the Chief Justice of the Calcutta High Court. Justice Shivaganam, who has been the senior most judge of the court, had been serving as the acting Chief Justice since March 31, 2023. And the Calcutta High Court le Chief Justice at the appointed in the Justice Shivagana Tendi in the TS Shivagana appointed in the end, but in the Kana and Batum, Egresham and Dana, our Calcutta High Court was in a senior most judge of the TS Shivagana at March Mupatuna and Dari, the Yotimunola already and item acting Chief Justice at the other working in the Bakshan level and Dana, they had the Chief Justice at the Calcutta High Court in the Chief Justice at the end, appointed in the end, but the Namaka Kana and Batta. The Supreme Court Collegium had recommended his appointment as Chief Justice in February of the same year. That's why the Supreme Court and the Collegium system is the Chief Justice item. This is February. We have recommended the item in the end. Clear? And the next one. Supreme Court allows divorce on the ground of irrectable breakdown of marriage. The Supreme Court of India has granted Couple to write to divorce on the grounds of irrectable breakdown of marriage under 143 of the constitution. That is the Indian constitution article 143 This is the Supreme Court. And this ruling appeals to cases where both parties seek a mutual consent divorce or where one partner seeks a divorce. Despite opposition from the other, there are two reasons divorce here. One mutual concern, all right. Two reasons. Some of the problems are like that. One party can do it, but some separate them. Divorce, like that. Divorce possible. Are not able to do it. Supreme Court, this is a judgment. Able to do it. Are not able to do it. We have to do it. So, these three things are the most important. We have to do it. First week, we have to do it. We have to do it. We have to do it. Clear. Thank you.